Evet, videoya hoş geldiniz. Bugün yaptığım çok özel bir videoyu izletmek istiyorum. Şu an Hindistan'ın Varanasi şehrindeyim. Üzerinde teknelerin durduğu yer Ganj Nehri. Hemen bir onu göstereyim. Ganj Nehri'nin kenarında Kutsal Varanasi şehrinde size ölü yakım törenlerini göstermek istiyorum. Hindular için dünyadaki en kutsal şehir olan Varanasi'ye gelirseniz izleyeceksiniz ölü yakım törenlerini ve bunların ne olduğunu, neyi neden yaptıklarını. Etrafınıza gelip bir sürü kafa karıştırıcı bilgi veren insanlardansa buraya 9 kez gelmiş ve farklı farklı insanlardan dinlemiş, üzerine bir sürü kez farklı yerlerde okumuş, benden duymanızı tercih ettim ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Öncelikle size birazcık anlatacağım ritüelin ne olduğunu, neden Varanasi'nin kutsal olduğunu. Daha sonrasında da ölü yakım törenlerini göstereceğim ve birazcık onlardan bahsedeceğim size. Onları yorumlayacağım. Şimdi önce Varanasi'nin neden kutsal olduğundan bahsetmek istiyorum. Varanasi dünya üzerinde halen üzerinde yaşam olan en eski şehirlerden bir tanesi. Yanından Ganj Nehri geçiyor. Yaklaşık 700 kilometre ileride Himalayalardaki karların ve buzların erimesiyle gayet temiz bir şekilde doğduktan sonra akarak buraya kadar gelip Varanasi'yi kutsallığına kavuşturuyor aslında. Ganj Nehri'nin kutsal olmasının da dini olarak bir sebebi var. Hinduizm'deki Tanrı Shiva'nın saçından çıktığı düşünülüyor Ganj Nehri'nin. Fakat benim bir yorumum var bu konuya. Ganj Nehri içinde kükürt bulunan bir nehir. Hinduizm'in 5000 yıllık geçmişi olduğunu düşündüğümüz zaman bundan önceki dönemlerde deri hastalığınız varsa Ganj Nehri'ne giriyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Herhangi bir iç hastalığınız varsa İçiyorsunuz suyunu, Ganj Nehri sizi iyileştirmiş oluyor. Himalayalardan doğduktan sonra Hindistan'ın en kurak kuzey bölgesinden geçip Bangladeş sınırlarından denize dökülen bir nehir. Tarım için bütün besleyiciliği Ganj Nehri sağlıyor. Say hi. Hayvanların beslenmesi için bütün suyu yine Ganj Nehri sağlıyor. İnsanların beslenmesi için de suyu Ganj Nehri sağlıyor. Muhtemelen akıllı bir insan çıkmış ve demiş ki Arkadaşlar bizim bu nehri kirletmememiz, bu nehre iyi bakmamız lazım. Gelin bu nehir kutsal olsun. Benim yorumum bu şekilde. Hem iyileştirici hem de besleyici özelliklerinden dolayı Ganj Nehri kutsal sayılıyor. Ve Ganj Nehri'nin kenarından geçtiği Varanasi şehri de kutsal bir şehir olarak kabul edilmiş Hinduizm dininde. Bu kutsal kabul edilme işleminden sonra Hinduizm'de ölü yakma töreninin neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Hinduizm'de bir ruhun 7 kez rayan karne olacağına inanılıyor. Yani ölüp başka bir hayatta dünyaya geleceğine inanılıyor. Bu 7 kez rayan karne olma durumu eğer ben bu hayatta iyi bir insansam, kimseye zarar vermediysem bir sonraki hayatta daha iyi bir seviyeden ama bu hayatta kötü bir insansam bir sonrakinde daha aşağı bir seviyeden ve böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı şekilde devam ederek gideceğine inanılıyor. Sürekli dünyaya gelmek, sürekli bu hayatı yaşamak ve muhtemelen sürekli zor hayatlar yaşamak onlar için gerçekten büyük bir yük. Bu yükten kurtulabileceklerine inandıkları bir tören bu ölü yakma törenleri. Eğer Varanasi'de ölürsünüz, Varanasi'de yakılırsanız ve külleriniz Ganj Nehri ile buluşursa bu küllerin buluşma işi Ganj Nehri'nden su alıp ateşinizi bu suyla söndürmek olabilir. Sönmüş ateşteki küllerinizi götürüp Ganj Nehri ile buluşturmak olabilir. Külleriniz Ganj Nehri ile buluşursa Ruhunuzun artık reyan karne olma ve tekrar dünyaya gelme döngüsünü kıracağını ve huzura ereceğine inanıyorlar. Döngüyü kırma ve huzura erme işine Hinduizm'de moksha deniyor. Moksha'ya ereceğinize inanıyorlar. O yüzden bu cenaze töreni bizdeki gibi üzücü ve üzerine ağıtlar yakılan falan bir tören değil. Aksine Hindular için sevindirici bir tören çünkü ölmüş olan yakınlarının ruhlarının huzura erdiğini inanıyorlar. Bu inanç sebebiyle Sırf Varanasi'de ölebilmek için, Ganj Nehri'nin kenarında yakılabilmek için buraya gelen insanlar var. Bu insanlar hemen ölü yakım işleminin yapılacağı yerlerin üst kısımlarındaki otellerde 3 aylık, 6 aylık belki odalar tutup oralarda ölümü bekliyorlar. Gerçekten ölümü bekliyorlar. Öleceklerini kabullenmiş şekilde ölüme yürüyorlar aslında. Çok basit şekilde beslenip ölümü bekliyorlar. Çünkü tek istedikleri şey burada ölmek, burada ölebilmek. O yüzden Varanasi dünyada insanların yaşamaya değil 
ölmeye geldiği tek şehir olarak kabul ediliyor. Burada öldükten sonra ölü yakım işlemi başlıyor. Birazcık da onlardan bahsedeyim. Ağaçları satın alıyorsunuz, diziyorsunuz yakılacak olan kısma. Daha sonrasında kefenlenmiş olan ceset o odunların olduğu yere geliyor. Bambudan yapılmış bir sedyenin üzerine koyuyorlar cesedi. Eğer kadınsa sarı, eğer erkekse beyaz renkte üzerini kaplayıp, üzerine çiçekler koyup, farklı aromatik böyle tozlar koyup getiriyorlar ateşin yanına. O kapladıkları şeyleri alıyorlar, çiçekleri alıyorlar ve daha sonrasında kefeni üç kez suya sokup çıkartıyorlar. Bu üç kez suya sokup çıkartma işlemi de Ganj Nehri'nin kenarında yapılıyor. Ganj Nehri'ne sokup çıkartıyorlar üç kez. Eğer yaşarken de kutsal Ganj banyosu almak istiyorsanız aynı şekilde yapılıyor. Suyun içinde güneşe dönüyorsunuz yönünüzü ve güneşe ve Ganj'a olan, suya olan minnettarlığınızı düşünerek üç kez suyun içine girip çıkmanız gerekiyor. Buna kutsal Ganj banyosu deniyor. Günahlarınızdan arındırdığını düşünüyor Hindular bu banyonun insanları. O yüzden ölmüş kişiyi de Ganj nehrine sokup çıkartıyorlar. Daha sonrasında odunların üzerine koyuyorlar. İşlem sırasında etrafta o çiçekleri yemeye gelen inekleri, keçileri, eğer bir kemik parçası kaldıysa, o insanın bir vücut parçası kaldıysa onları yiyebilmek için gelen köpekleri falan göreceksiniz. Sonrasında hemen yukarıda 3000 yıldır yandığı söylenilen Hindu tanrı Shiva tarafından yakıldığı söylenilen bir ateş var. Oradan bir parça köz alıyorlar, büyük bir böyle saman gibi bir şeyin arasında Getiriyorlar o ateşi ve cenaze üzerine konulmuş odunların etrafında o ateşle birlikte 4 tur, 7 tur, 5 tur değişiyor bu sayılar. Yine ailenin yorumuna göre değişiyor bence. Dönerek bu ateşi başlatıyorlar. Daha önceden bu odun kullanma işlemi sadece sandal ağacının odunlarıyla yapılıyormuş. Fakat sandal ağacı çok zor büyüyen bir ağaç olduğu için devlet artık bunu yasaklamış. Şimdi ellerine hangi tür odun geçerse onunla yakıyorlar. Fakat ateşi yakmadan önce cenazenin üzerine ve odunların üzerine sandal ağacı tozu serpiyorlar ve hayvansal bir yağ, bizim sade yağ olarak bildiğimiz yağı döküyorlar ki ateş biraz daha güçlü yansın.
Daha sonrasında yukarıdan Şiva'nın ateşini alıp samanlarla birlikte o ateşi başlatıyorlar ve ölü yakma işlemi başlamış oluyor. Cenazeyi odunun üzerine koyduktan sonra ateşi başlatacak olan kişinin bir özelliği var. Eğer çiftten kadın olan öldüyse kocası yakıyor, baba öldüyse en büyük oğul yakıyor, oğlanlardan birisi öldüyse yine baba ya da en büyük oğul yakıyor bu ateşi. Yani ateşi başlatma işlemini onlar yapıyor. Ama bu kişinin ateşi başlatmadan önce hemen yine o tapınakların üstünde ölü yakım yerinin hemen üzerindeki bu işle ilgilenen berbere gidip kafalarını kazıtmaları gerekiyor. Saçlarını kazıtıyorlar. Fakat hemen şurada şöyle küçücük bir parça saç bırakırlar. O da Şiva'ya atıftır. Şiva'nın saçından çıkan Ganj Nehri'nin kenarında yaktıkları için orada küçücük bir parça bırakırlar saçlarında. Eğer buraya geldiğiniz zaman o ateşlerin yanında kafası kazınmış bir kişi görürseniz o kişi ya diğer ateşlerden birini başlatmıştır ya da Hemen oradaki ateşi başlatacaktır. Bunu göreceksiniz zaten buraya geldiğiniz zaman. Bu bambu çubuklarla getirdikleri sedyeyi ateşi yaktıktan sonra parçalıyorlar. Ve onun böyle kenarından çıkan iki tane uzun bambu çubukla da ateşin kontrolü sağlanıyor. Genelde cenazeyi odunun üzerine koyduktan sonra odunlar şu ayak kısmının şurasında ve başın ense kısmında bitiyor. Buralar yanıyor. Önce kefen yanıyor. Kefen açılıyor. Cenazeyi görebiliyorsunuz. Yakmadan önce de yüzünü açarlar zaten. E, o sayede yüzünü de görebilirsiniz. Önce kefen yanıyor. Sonra deri yanıyor. Kaslar yanıyor. Eklemler yanıyor. E, bu dışarıda kalan kısımlar düşüyor mecburen ateşin dışına. Hem ayaklar hem de kafa düşebiliyor. Ben burada birçok kez bu töreni izledim. Elinde o bambu çubuklarla közlerin, odunların yönünü değiştiren ya da cenazenin düzgün yanmasıyla sorumlu olan insanlar ellerindeki bambu çubukla dışarıda duran kafayı, şöyle dışarıda duran kafayı bam bam ellerindeki bambu çubukla cenazenin kafasına vura vura o ateşin içine soktular. Ben bunu kendi gözümle izledim. Az önce de annemle babamla bu töreni izlerken yaktıkları cenazenin ayağı düştü. Ayağı şöyle alıp ateşin içine koymaya çalıştı. Koyamadı. Kenardan alttan ittirdi ateşin içine. Önemli olan o cenazenin orada düzgün bir şekilde yanması. Bununla sorumlu, bununla görevli olan insanlar var. O insanlar bu işleri yapıyor. Ateş yanıp bittikten sonra ellerindeki böyle toprak testlerle ganjdan birazcık su alıp getirip ateşi söndürüyorlar. Odun kıymetli olduğu için cenaze yanıp bittikten sonra fazla odun kaldıysa o odunları söndürüp tekrar başka cenazelerde kullanıyorlar. Daha sonrasında bu ateş sönüyor ve toprak testinin içine birazcık külden alıyorlar, götürüp Ganj Nehri'nin yanında sol omuzlarının üzerinden o toprak testiyi atıyorlar. Şöyle ganja sırtlarını dönüp şöyle atıyorlar. Toprak testi genelde kırılıyor. Kırılması iyiye işaret. Buna inanıyorlar. Ve asla o testiyi attıktan sonra arkalarına dönüp bakmazlar. Çünkü ölmüş yakınınızın külünün olduğu testiyi ganj nehrine atmak onunla son vedalaşmak aslında son yolculuğuna uğurlamak. Eğer o testiyi arkaya attıktan sonra dönüp bakarsanız o kişinin dünya ile olan bağını kopartmadığınıza inanıyorlar. Burada kalmasına sebep olduğunuza yani mokşaya ermesine engel olduğunuza inanıyorlar. O yüzden testiyi attıktan sonra asla arkalarına bakmazlar ve o ölü yakım yerinden uzaklaşıp oradan ayrılıyorlar. Bu törenler bu şekilde gerçekleşiyor. Ganj Nehri'nin seviyesine bağlı olarak eğer seviye çok yüksekse bizim bugün izlediğimiz yerde değil daha yukarıda Binanın içinde böyle aspiratör gibi özel ölü yakım yerleri var. Oralarda yapıyorlar bu işlemleri.
Odunları diziyorlar, cenazeyi koyuyorlar üzerine. Üzerine de böyle aspiratör gibi bir hazne iniyor. O hazne normalde 3 saatte yanacak olan odunları yarım saatte yakıyor. Hemen külünü alıyorsunuz, ganj nehrine atıyorsunuz ve yeni odunlar diziliyor. Yeni kişiler orada yakılabiliyor. Bu sayede işleri çok hızlandırmış oluyorlar. Aslında teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorlar birazcık. Ben Varanasi'ye 9 kez geldim. Annemle babamla geldiğim bu tur 9. gelişim. Ve muhtemelen 10. gelişim de bir, bir buçuk ay sonra gerçekleşecek. Bu zamana kadar çok fazla soru sordum insanlara, çok fazla törenlerle ilgili şeyler öğrenmeye çalıştım. Size en objektif ve doğruluğuna en çok inandığım bilgileri paylaştım. Buraya geldiğiniz zaman izleyeceğiniz törenler hakkında umarım daha çok bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Videoyu buraya kadar, bu sonuna kadar, son kısmına kadar izlediğiniz için insanların yaşamaya değil ölmeye geldikleri dünyadaki tek şehir olan Varanasi'den hepinize teşekkür ediyorum. Bu törenlerle ilgili, Varanasi ile ilgili, Hindistan'la ilgili söylemek istedikleriniz varsa aşağıda yorumlarda konuşalım, sohbet edelim. Kanalımdaki diğer videoları, dünya turumdan diğer videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.